Dzień dobry Państwu. Program, który oglądacie to Klub Kuriera TV. Jedyny program, w którym młodzież mówi o polityce. Witają Państwa Patryk Lewy i Aleksandra Florczak. Dzisiejszy odcinek jest jednocześnie ostatni, jaki pojawi się w tej serii. Zanim jednak smutek zaleje Państwa serca, serdecznie zapraszamy na cotygodniowy wywiad Klubu Kuriera. Gościmy dzisiaj w, do, w domu aktorki Moniki Buchowiec i będziemy rozmawiać o patriotyzmie. Ja w ogóle zastanawiam się, czy, czym w ogóle jest dzisiaj e, patriotyzm. Czy, czy ten patriotyzm, który e, gdzieś tam został nam wpojony w szkole podstawowej, e, w moim przypadku to gdzieś było słychać jeszcze e, e, pogłos komuny, a, a wiadomo, że, że najłatwiej być patriotą Wtedy, kiedy mamy nad sobą tego oprawcę, zaborcę, wtedy ta postawa patriotyczna jest takim cichym, cichą walką z tym ciemiężycielem. Więc ta postawa patriotyczna, którą, która była nam wpajana, była jeszcze takim pokłosiem zachowań, z, też wal, walki o siebie, o swoją tożsamość w czasie komuny. I tak się zastanawiam, czy, czy, czy tamten patriotyzm nie należałoby, się, nie należałoby trochę przedefiniować. Przez to wszystko, co się wydarzyło w naszym kraju, przez, przez to, że jesteśmy teraz częścią wspólnoty, granice się otworzyły i, i, i gdzieś tam ta, ta Polska też się wymieszała, jest taki trygiel kulturowy i tak sobie myślę, że, że dzisiaj ta postawa patriotyczna po, powinna być też godnym reprezentowaniem naszej pol polskości e, poza granicami Polski i że to może dzisiaj jest najważniejsze. A pochodzisz z Podlasia i uważasz, że to wpłynęło hmm. jakoś na Twoją wizję patriotyzmu? E, z pewnością. Myślę, że mm, też przez to, że, że wychowałam się w takiej kulturze białorusko-ukraińskiej, w tradycji prawosławnej, w, w miejscu, gdzie, gdzie właśnie przewijały się i mniejszości białoruskie, ukraińskie, tatarskie, stałam się dużo bardziej tolerancyjna wo, wobec inności na pewno. I, ten mój patriotyzm jest po części ogromnym szacunkiem do mojego kraju, ale też, też takim, taką tolerancją na, na wszystkie inności. I myślę, że, że, że to Podlasie i, i wpływ, wpływ tej inności, tego, tego wschodu gdzieś tam mnie spowodował, że, że tak mi się wydaje, że jestem dużo bardziej tolerancyjnym człowiekiem. Uważasz się za lokalną patriotkę? Yy, tak, tak. Yy, ja, ja w ogóle jestem strasznie sentymentalna i bardzo się przywiązuję do miejsc i za każdym razem jak się przeprowadzam do innego miasta, a z Podlasia przeprowadziłam się yy, do Łodzi, później z Łodzi do Warszawy i, i gdzieś tam za, za, zawsze jestem tą lokalną patriotką. Jak, jak mieszkałam na Podlasiu, to, to oczywiście Podlasie to była moja ojczyzna, tam gdzieś tam się bardzo utożsamiałam z tym Podlasiem. Później na 10 lat zamieszkałam w Łodzi i, i czułam się taką łodzianką prawie, że, że rodowitą. Teraz mieszkam w Warszawie i też Warszawa jest, jest, jest mi bliska. I myślę, że gdziekolwiek bym nie zamieszkała, zawsze byłabym lokalną patriotką. A jak teraz Twoim zdaniem ludzie powinni okazywać patriotyzm? Młodzi ludzie? Wydaje mi się, że patriotyzm to jest postawa, która powinna wypływać przede wszystkim z serca. A, a dzisiaj obserwuję taki patriotyzm wynikający bardziej z analizy, czyli wyobrażenia sobie, jak, jak patriotyzm powinien wyglądać. Stąd te wszystkie paradoksy, gdzie symbole narodowe tatuuje się na ciele, symbol Polski walczącej, czy, czy orzeł biały w koronie na, na bieliźnie, czy, czy na jakichś kusych koszulkach. 
Myślę, że, że w, nie można podchodzić w taki płytki, bezmyślny sposób do, do, do naszej kultury, naszych tradycji, naszej historii, że, że, że gdzieś tam no, należy się temu szacunek czy ugrupowania skrajnie prawicowe, które utożsamiają się z faszyzmem. No, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaje mi się, że dzisiejszy patriotyzm nie, nie powinien polegać na manifestowaniu odrębności, czyli e, nasza Polska, Polska dla Polaków, e, nasze granice, nasza, nasza polskość, tylko przede wszystkim przez naszą otwartość pokazywać, Wyjątkowość tej naszej polskości, to czym możemy się szczycić przez dialog. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dla Państwa nadawała Julia Pietraszewska specjalnie dla programu Kurier TV. Wywiad już za nami, więc płynnie przechodzimy do sądy wśród łodzian. Patryku? Nasi ankieterzy podjęli się dzisiaj bardzo kontrowersyjnego tematu. Nie zdradzając szczegółów, zapraszam na materiał z sądy. Może Pani, że można być Polakiem i muzułmaninem? Myślę, myślę, że, myślę, że tak. Kolejna trudna kwestia, Polak i muzułmanin. Ale myślę, że to jest możliwe, ponieważ religia z narodowością nie kłóci się. A uważa Pan, że można być muzułmaninem i Polakiem? Oczywiście, że tak. No nie ma, nie ma w ogóle, to nie, to jest... Znaczy ja strasznie żałuję, że takie pytania teraz się pojawiają. Ja Cię rozumiem, ja nie mam Tobie za złe. Natomiast uważam, że to jest... To jest yy, teraz się pojawiają takie pytania, bo rzeczywiście, no wiadomo, no, e, trzeba pytać o to, żeby tym wszystkim jełopom, tym wiesz, tym, tym homofobom, tym rasistom, żeby może do tych łubów coś nakłaść, nie? E, e, Natomiast szkoda, że my o to pytamy w naszym kraju. Wiesz, szkoda. Ja bardzo żałuję, że nie powinniśmy o to po prostu pytać. Po tym, co myśmy przeszli przez te wszystkie, wiesz, lata wojen, tych zaborów, tego wszystkiego, że my o to w naszym kraju pytamy, Szczerze, to jest skandal. Polakiem zawsze można być i muzułmaninem też, jeżeli ktoś uważa, że jest to jego, że tak powiem, czy on się czuje w tej kulturze obecny, czy tą kulturę czuje, jak najbardziej, mnie to nie przeszkadza. Każda religia jest dobra, tylko mówię... Fanatyzm. Pan, tylko, tylko nie fanatyzm. W jednej czy w drugiej religii są te same wartości moralne i żeby nikt nikogo na siłę nie przekonywał. Oczywiście, że można być Polakiem i muzułmaninem, to się zupełnie nie wyklucza. Myślę, że to wszystko jest kwestia tego, jak się czujemy, gdzie mieszkamy, że można. Wyjątkowo ciekawe były odpowiedzi w tej ankiecie, prawda? Tak, też byłam bardzo zaskoczona. Dzisiejszy odcinek pełen jest trudnych tematów. W kolejnym materiale Karolina Daros zmierzy się z zagadnieniem. No właśnie, masz jakiś pomysł, jak to nazwać? Może z zagadnieniem błędnie rozumianego patriotyzmu. Przez błędnie rozumiane znaczenie patriotyzmu wiele osób popada w zachowania często skrajne, nacjonalistyczne czy kosmopolityczne. Żeby być dojrzałym patriotą należy kierować się podejściem zdroworozsądkowym. Żyjąc w niepodległym i suwerennym państwie swoje oddanie krajowi musimy okazywać w nieco mniej heroiczny sposób niż robili to nasi dziadkowie. Nie oznacza to jednak, że patriotyzm stracił na wartości. Swój patriotyzm możemy okazywać przykładowo kultywując tradycję, szanując historię, angażując się w inicjatywy obywatelskie i wybory, dbając o przestrzeń publiczną, czy przyczyniając się do rozwoju naszego kraju. Wśród tłumu anonimowych obywateli patriotą nie jest jedynie osoba z koszulką Polski walczącej na piersi. Patriotą może być każdy z nas, okazując to poprzez miłość i szacunek wobec swojej ojczyzny. Z Centrum Dialogu im. Marka Delmana mówiła do Państwa Karolina Daros. Polskie Państwo Podziemne to największa na świecie organizacja konspiracyjna powołana w trakcie II wojny światowej do walki z Niemcami. W kolejnym materiale Natalia Pruszyńska opowie nam, jak wyglądał ruch oporu w Łodzi. Podczas II wojny światowej Łódź została wcielona do terenów okupowanych przez Niemcy a w związku z tym została poddana silnej germanizacji. W celu ochrony naszego państwa w Łodzi powstały liczne ruchy oporu. Do jednej z najpopularniejszych ich operacji możemy zaliczyć akcję S. Polegała ona na tworzeniu sztucznych donosów skierowanych przeciwko Niemcom. Tym samym 
dawano czas Polakom na tworzenie innych akcji oraz na zaburzenie pracy systemu nazizowskiego. Ważną również akcją okazała się akcja N. Ta skierowana była do Niemców i służyła uświadomianiu ich o nazistowskich zbrodniach. Ponadto sugerowano koniec wojny i starano się ośmieszyć Hitlera oraz jego współpracowników, dodając ciekawe informacje z ich życia prywatnego. Ważną również postacią w ruchu oporu okazał się Jan Lipsz. Mężczyzna ten, posługujący się różnymi wersjami swojego nazwiska, przeszmuglowywał gazetki antyhitlerowskie. Zdarzało się również mu pobierać od niemieckich żołnierzy broń dla Armii Krajowej. Specjalnie dla Państwa z Centrum Dialogu mówiła Natalia Pruszyńska. Nieubłaganie zbliżamy się do ostatniego materiału w naszym odcinku. I całej serii. Na koniec przedstawimy Państwu wyjątkowego świadka. Miejsce urodzenia Marka Delmana niestety są nieznane, zaś przyjęto 1 stycznia 1919 roku w Homlu, a zmarł 2 października 2009 roku w Warszawie. Polski działacz polityczny i społeczny, lekarz, kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim. Rodzice Marka Edelmana zamieszkiwali w Homlu, zaś później przeprowadzili się do Warszawy. Już jako młody chłopiec Marek Edelman zadeklarował się jako osoba niewierząca. Podczas II wojny światowej nie zmienił tego zdania, argumentując go słowami Boga w getcie nie ma, bo gdzie on jest? Jeżeli Bóg każe zabijać ludzi, to znaczy, że Boga nie ma. W 1944 roku Marek Edelman brał udział w powstaniu warszawskim. Marek Edelman nie wyjechał z Polski po zakończeniu II wojny światowej, lecz na stałe zamieszkał w Łodzi. W 1951 roku ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, zaś w 1972 roku został ordynatorem intensywnej terapii z Centrum Dialogu nadawała dla Państwa Julia Pietraszewska. Materiałem o patronie Centrum Dialogu w Łodzi kończymy nasz odcinek. Serdecznie dziękujemy Państwu za to, że byli Państwo z nami przez całą serię. Jeśli są Państwo ciekawi, co w przyszłości będzie robił Klub Kuriera i Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, śmiało prosimy kliknąć subskrypcję. To prawdopodobnie nie boli. Żegnamy się z Państwem. Mówiła Aleksandra Torczek i Patryk Lewy.